வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இந்தியன் பாலிட்டியில் தேர்ட் சாப்டர் அதாவது சேல் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பொதுவாக நிறைய கான்ஸ்டியூஷன் ரெஃபர் பண்ணி எழுதப்பட்டதாக இருந்தாலும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்குன்னு சில ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னெல்லாம் அப்படின்றத தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா லென்த்தியஸ்ட் ரிட்டர்ன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது பொதுவாக கான்ஸ்டியூஷன் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து ரிட்டர்ன் கான்ஸ்டியூஷன் இன்னொன்று அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிட்டர்ன் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் அதுவே அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனில் அவங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் இருக்காது எப்படின்னா ஒரு ஒரு கேஸ்லேயும் ஜட்மெண்ட்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணி அதை ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அப்படி பார்க்கச்ச நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் லென்த்தியஸ்ட் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது எழுதப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன்லேயே மிக நீளமானது நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ ஒரிஜினலாக அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் கொண்டு வரப்பட்ட நம்மளோட ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் மொத்தம் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் எயிட் ஸ்கெடியூல்ஸ் இருந்தது ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஸ்கெடியூல்ஸ் இருக்கு இந்த லென்த்துக்கு என்னென்ன காரணம்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜியோகிராஃபி நமக்கே தெரியும் ஜியோகிராஃபிக்கலாக இந்தியா வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்பொழுது ஆப்வியஸாக நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் லென்த்தியாக இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வரப்பட்ட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் செக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி டூ ஸ்கெடியூல்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஆக்டை தான் அடிப்படையாக வச்சு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் எழுதினாங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இதோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் ஆப்வியஸாக லென்த் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் போத் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் நீங்கள் யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெடரல் லான்றது வேற அதுவே ஸ்டேட் லான்றது வேற ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து டிஃப்ரெண்ட் பகுதிகளை கொண்ட ஒரு கண்ட்ரி ஸோ எல்லாத்தையுமே கம்பைல் பண்ணி எல்லாத்துடைய பாயிண்ட்ஸும் எடுக்கும்போது கான்ஸ்டியூஷன் லென்த் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஸோ நமக்கே தெரியும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளது ஒரு செவன் மெம்பர் கமிட்டி எல்லாருமே லால வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸை சொல்லுவாங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து லென்த் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த வேரியஸ் காரணங்களால தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் லென்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்சஸ் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி கண்ட்ரீஸோடைய கான்ஸ்டியூஷனை ரெஃபர் பண்ணி எழுதப்பட்டது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்தால் டிரைவ் ஆயிருக்கு வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷனை ரெஃபர் பண்ணுறதுனால நிறைய ஃபீச்சர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது வந்து அயர்லாந்து கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அதேமாதிரி கேபினட் சிஸ்டம் வந்து பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து தனியாக ஒரு டேபிளில் வீடியோட என்டிங்கில் பாப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்ஸ்டியூஷனை ரெஃபர் பண்ணி நிறைய ஃபீச்சர்ஸை நம்ம பாரோ பண்ணாலும் நம்ம வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணலை வேறஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபீச்சர்ஸில் மாடிஃபிகேஷன் செஞ்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபீச்சருடைய ஃபால்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதாவது பொதுவாக கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரிஜிடாக இருக்கும் இல்லைனா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ரிஜிட்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களால் கான்ஸ்டியூஷனை மாற்ற முடியாது அதுதான் வந்து ரிஜிட் டைப் ஆஃ
ஸ்ட்ராங் சென்டர் அதாவது நம்ம மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சின்னு ஒன்று இருந்தாலும் நம்ம மாநிலங்கள் சென்டருக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கு நம்மளோட சென்ட்ரலுக்கு தான் வந்து சுப்ரீம் பவர் இருக்கு இந்த ஃபீச்சர் தான் ஃபெடரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்டரி பயோஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது பொதுவாக வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் பிரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ இந்த பிரெசிடென்ஷியல் ஃபார்மோட ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பிரெசிடென்ட்டாக மக்கள் டைரக்டாக எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இதோட மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் பிட்வீன் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டர்ன்றது மக்கள் பிரதிநிதிகள் அதுவே எக்ஸிக்யூட்டிவ்ன்றது ஐஏஎஸ் அந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பவர்ஸை வந்து பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பிரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் வேறஸ் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டரை தான் மக்கள் டைரக்டாக எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் இங்கே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா பவர்ஸும் இருந்தாலும் அவங்க கோஆர்டினேட்டாக செயல்படுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த பிரெசிடென்ஷியல் ஃபார்முக்கு உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸும் உண்டு டிசட் வாங்கிட்டு <laughs> யாருடைய பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால அந்த எமர்ஜென்சி டைமில் உடனுக்குடனான டிசிஷனை அவர் எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஒரு பார்ட்டியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் பிரசிடென்டாக ஆயிட்டார்னா அவர் வந்து நேஷ்னல் லீடராக இருக்கார் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல டிசிஷன் அப்போ அவருக்கு பார்ட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அங்கே இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து பிரசிடென்ட் ஃபார்மோடைய அட்வான்டேஜஸ் அதுவே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பிரசிடென்ட் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டர் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இண்டிபெண்டண்டாக இருக்கும்போது பிரசிடென்ட் வந்து அவருக்கு விருப்பப்பட்டவங்களை எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸாக நியமிப்பார் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா சப்போஸ் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டர் இவங்க ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு கட்சி சேர்ந்தவங்களா இருந்தா அந்த இடத்துல கான்ஃபிளிக்ட் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ கான்ஃபிளிக்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெட்லாக் ஆகிடும் செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிரசிடென்ட் வந்து மக்களை தவிர வேறு யாருக்குமே ஆன்சரபிள் கிடையாது ஏன்னா மக்கள் தான் அவரை டைரக்டா ஓட் பண்ணி எலெக்ட் பண்றாங்க ஸோ இதனால வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் அவங்களை வந்து கொஸ்டின் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டிக்டேட்டர்ஷிப்க்கு லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆபத்தும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்மில் சில அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது அண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம்லேயும் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்மை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து அவங்க தான் நம்மளை ஆண்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வச்சுருந்தாங்களோ ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் அது நம்ம அடாப்ட் பண்ணும் செகண்ட் திங் இந்தியா மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் கொண்ட மக்கள் இருக்க இடத்துல பிரசிடென்ட்னு ஒரே ஒரு லீடரை நம்ம வைக்க முடியாது அதனால் நம்ம வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்மை அடாப்ட் செஞ்சுருக்கோம் இதில் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் பார்லிமெண்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் பேட்டர்னை நம்ம அப்படியே அடாப்ட் செஞ்சாலும் ரெண்டு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம்க்கும் நம்ம பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம்க்கும் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பார்லிமெண்ட் இஸ் நாட் சாவரின் இந்த இடத்துல சாவரின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லீடர் அதாவது ஒரு சுப்ரீம் லீடர் அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம இந்தியாவில் கிடையாது வி ஹேவ் எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் அப்புறம் அவங்களோட லீட் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்புறம் இவங்களுக்குலாம் ஹெண்டு பிரசிடென்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கலெக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் இது தான் வச்சிருக்கோம் அண்ட் செகண்ட் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஹெட் வந்து இட்ஸ் ரிபப்ளிக் அதாவது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்க நம்ம ஒருத்தரை புதுசாக தேர்ந்தெடுத்து பதவியில் அமர வைக்கிறோம் ஆனால் அதுவே பிரிட்டிஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வம்சாவளியாக ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அடுத்த அடுத்து ஹெட்டாக இருப்பாங்க ஸோ நம்ம இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம்க்கும் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்துக்குமான மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டும் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் சோவரனிட்டி அண்ட் ஜுடிஷியல் சுப்ரீமசி நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்கோ அதே ஈக்குவல் பவர் ஜுடிஷியலுக்கும் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சுப்ரீம் கோர்ட் கேன் டிக்ளேர் தி பார்லிமெண்ட்ரி லா ஆஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷன் த்ரூ இட்ஸ் பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு லாவை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்ற ஒரு இதை பயன்படுத்தி சுப்ரீம் கோர்ட் அதை வந்து
ஸ்டேட் ஜுடிஷரி சென்ட்ரல் ஜுடிஷியரின்னு இருந்தாலும் எல்லா கோர்ட்ஸுமே ஒரே கான்ஸ்டியூஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு அவங்களுக்கு கீழே தான் ஹைகோர்ட் வருவாங்க அவங்களுக்கு கீழே தான் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் லோவர் லெவல் கோர்ட் ஸோ இதில் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டியன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா செக்யுலர் ஸ்டேட் நம்ம இந்தியாவில் நிறைய மதங்கள் மொழிகள் கலாச்சாரங்கள் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு மத சார்பற்ற கண்ட்ரி அதாவது இந்தியாவுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரிலீஜனோ ஒரு லாங்குவேஜோ ஒரு கல்ச்சரோ எதுவும் கிடையாது ஸோ அந்த வேர்டு தான் இந்த செக்யூலர் இந்த டேர்ம் செக்யூலர்ன்றத நம்ம ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் மூலமாக தான் ப்ரியாம்பிள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூலமாக ரைட் டு ப்ரொஃபெஸ் அண்ட் ப்ரொபகேட் எனி ரிலீஜன் அதாவது எந்த மதத்தையும் நம்ம பின்பற்றலாம் எந்த மதத்தையும் நம்ம வந்து ப்ரீச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குது அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மூலமாக யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்ற ஒரு இதையும் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குது என்னென்னா நீங்கள் எந்த ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் மேரேஜ் அண்ட் டிவோர்ஸ் லா வந்து கோர்ட்டு கீழே தான் வரும் இந்த மாதிரி அந்த செக்யுலர் அதை மத சார்பற்ற அப்படின்றதுக்காக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு மேல உட்பட்ட யாராக இருந்தாலும் இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேஸ்ட் ரேஸ் ரிலீஜன் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் உண்டு ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இருந்துச்சு அதை சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் மூலமாக எயிட்டி நைனில் எயிட்டீன் இயர்ஸாக குறைச்சாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போது ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் ஈவன் உமன்ஸ்க்கே ஓட்டிங் ரைட் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் எல்லாருக்கும் ஓட்டிங் ரைட் கொடுத்தது இட்ஸ் அ போல்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு ஹிஸ்டாரியன் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ இந்தியாவில் நீங்கள் எந்த மாநிலத்து பிறந்தவராகவோ இல்லை எங்கே வசிக்கிறவராக இருந்தாலும் இந்தியா ஃபுல்லாக உங்களுக்கான ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வழங்கப்படும் எக்ஸப்ட் ஃபியூ ட்ரைபல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வெரஸ் நீங்கள் யுஎஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது யுஎஸ்க்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் பிறந்தீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டுக்குன்னு தனி சிட்டிசன்ஷிப் உண்டு அந்த ஸ்டேட் வைஸ் சிட்டிசன்ஷிப் மாறுறதுனால கூட சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் லைக் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வரவங்களை வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு பிரச்சனை நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் பட் நம்ம இந்தியாவில் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் மூலமாக லெஜிஸ்லேட்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியல் ஆர்கன்ஸ் இந்த அமைப்புகள் மட்டும் இல்லாம நிறைய இண்டிபெண்ட் பாடிஸையும் அமைச்சிருக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அண்ட் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் இந்த கான்செப்ட் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு அவசர காலத்தில் பிரசிடென்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த ஃபீச்சரை கொடுத்துருக்கு பிரசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணுற எமர்ஜென்சி மூணு வகை இருக்கு ஒன்று வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி செகண்ட் வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அண்ட் தேர்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி இப்போ நேஷனல் எமர்ஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இது எதுக்கு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்கன்னா சப்போஸ் நமக்கும் வேறு நாட்டுங்களுக்கும் வார் ஏற்பட்டாலோ இல்லைனா எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் ஏற்பட்டாலோ இல்லைனா உள்நாட்டில் ஆயுதம் இந்திய கலவம் ஏற்பட்டாலோ நம்மளுடைய ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை பயன்படுத்தி நேஷனல் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இதில் ரெண்டு ஆர்டிகல் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆட்சி கலைஞ்சாலோ இல்லைனா தேர்தலில் வந்து மெஜாரிட்டி எந்த கட்சிக்கும் கிடைக்கல அப்படின்ற பொழுது ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பயன்படுத்தி பிரசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வருவாங்க அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட மாநிலம் மத்திய அரசு கூட ஒத்துழைக்காம பிரச்சனை பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவை பயன்படுத்தி அந்த மாநிலத்துடைய ஆட்சியை கலைச்சு பிரசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வந்துருவாங்க தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி இதோட ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இது எப்போ அப்படின்னா இந்தியாவோட ஃபினான்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டாலோ இந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பற்றி டீட
emergency provisions and state administration idella namu government of india 1935 la irundhu adopt pannirukom second vandha pathina british constitution idile irundhu parliamentary government rule of law so indha rule of law appadina nammalo indian constitution irukle indha constitution da supreme law va karadapadudhu idha taandi vera endha or law kum supreme power kadaiyadhu so adhu da idha mean pannudhu and third vandhu legislative procedures single citizenship கேபினட் சிஸ்டம் அதாவது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ரீ ரொகேட்டிவ் விட்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகும்பொழுது நம்ம அதை எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு போகலாம் கோர்ட்டு போகிறதுக்கான மனுக்கள் தான் ரெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீதி பேராண்மைன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் கேமரஸ் அதாவது இரட்டை அவை அப்பர் ஹவுஸ் லோவர் ஹவுஸ் அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் பிரசிடென்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இதுல இருந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஹையஸ்ட் அப்பீலிங் பொசிஷன் ஸோ அதை தாண்டி நம்ம வேற எங்கேயுமே அப்பீல் போக முடியாது ஸோ அங்க கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பையே நீங்க வந்து மறு ஆய்வு அப்படின்றது மூலமா திரும்ப வந்து ரிவ்யூ பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபீச்சர் தான் இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இம்பீச்மெண்ட்னா பதவி நீக்கம் அதுக்கப்புறம் ரிமூவல் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரியாம்பல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஐரிஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அயர்லாந்து கான்ஸ்டியூஷன் இங்கே வந்து டிபிஎஸ்பி அதாவது டெரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி நாமினேஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் டூ ராஜ்யசபா அதாவது பிரசிடென்ட் வந்து நம்ம ராஜ்யசபாவுக்கு பன்னெண்டு மெம்பர்ஸை நாமினேட் பண்றோம் இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தடை நம்ம ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஸோ இந்த மெத்தடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் சாப்டர் படிக்கும்போது பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனடியன் கான்ஸ்டியூஷன் இங்கே இருந்து ஃபெடரேஷன் வித் ஸ்ட்ராங் சென்டர் வெஸ்டிங் ஆஃப் ரெசிடியூ பவர்ஸ் இன் சென்டர் அதாவது நம்ம வந்து சென்டருக்கு அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு பவர்ஸ் வந்து பிரிச்சு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் ரெசிடியூர் பவர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் கீழே தான் வரும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் இது தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்னர் பை சென்டர் அட்வைசரி ஜுடிசிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குறதுக்குன்னு ஒரு குழு இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசரி ஜுடிசிக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன் இங்கே இருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் எடுத்திருக்கோம் ஜாயின் சிட்டிங் ஆஃப் த டூ ஹவுசஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இது என்னென்னா ஒரு பில் வந்து ஒரு ஹவுஸில் பாஸ் ஆகி இன்னொரு ஹவுஸில் பாஸ் ஆகாமல் பெண்டிங்கில் ரொம்ப நாள் இருக்குது அப்படின்ற சமயத்தில் பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு ஹவுஸையும் ஒன்னாக கூட்டி ஜாயின் சிட்டிங் வைப்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஜாயின் சிட்டிங் ஆஃப் டூ ஹவுஸ் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இன் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஜெர்மனி அதாவது ஜெர்மனியோட கான்ஸ்டியூஷனை வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுலேருந்து சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டியூரிங் எமர்ஜென்சி அதாவது எமர்ஜென்சி டைமில் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம ஜெர்மனி கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோவியத் யூனியன் அதாவது அப்போ வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் சோவியத் யூனியன் இருந்துச்சு ஸோ இதுலேருந்து என்னென்ன எடுத்துக்கோன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஐடியல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் இது வந்து எக்கனாமியில் வரும் பட் ஸ்டில் அங்கேருந்து எடுத்திருக்கிறதுனால இங்கேயும் பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன் இதுலேருந்து ரிப்பப்ளிக்ன்ற இந்த கான்செப்ட் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் ஆஃப் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இந்த மூணு வார்த்தைகளும் அங்கேருந்து தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வார்த்தைகளும் நம்ம வந்து ப்ரியாம்பிளில் ஆட் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் இதுலேருந்து ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனில் மாற்றங்கள் கொண்டு வர அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் இங்கேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எலெக்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் டூ ராஜசபா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க ஜாப்பனீஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இங்க இருந்து ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா அதாவது சட்டத்தை அமல்படுத்தும் முறை சோ இதோட சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டாபிக் முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம் அதாவது பார்ட்ஸ் ஸ்கெடியூல்ஸ் அண்ட் ப்ரியாம்பிள் இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸ் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப